十二点三十分左右，小伙潘玉斌在路过一处地方的时候，突然发现了一名身穿睡衣和拖鞋的三岁女童。独自在人行道上奔跑。此时的潘玉斌也注意到，眼下已经是大半夜，一个三岁的小女孩出门，居然没有一名家长在旁陪同，实在有些奇怪。而他先是左右张望了一下，确认没有人跟随之后，便转过头跟着小女孩的方向走去。因为潘玉斌觉得，这么小的一个孩子，大半夜不睡觉就已经是个问题了。再加上他的女儿跟小女孩差不多一样大，所以会特别留意一下。之后期间，潘玉斌还尝试着问到小朋友：“你的爸爸妈妈呢？”但没想到的是，警惕的小女孩并没有理会，甚至还甩开潘玉斌的手说：“妈妈不让和陌生人说话。”潘玉斌只能无奈地暂时放弃，因为在人行道不远处就是车来车往的街道，放任女孩独自行走的话十分危险，并拨打了幺幺零，直到民警到来，他才仍旧有些不放心地回了家。可意外的是，当民警把小孩带到警局之后，迅速调取监控，并没有发现小女孩的家在哪里，只能暂时让同事先照顾下小女孩。直到凌晨三点钟左右，小女孩的父母终于打电话报了警。警方通过了解得知，原来父母二人趁着女儿睡着后着急出去送货，所以平时都会锁门的他们，偏偏这次就没有锁，结果孩子半夜醒来，自己跑到街上去了。女孩父母得知事情的经过后，对潘玉斌的举动十分感激，并表示想要当面表达感谢。于是，在隔天，派出所民警联系到了善良的潘玉斌，并为他送上一面锦旗，上面写着“你的一眼，他的一生”。锦旗和鲜花是感谢他在人群中对小女孩多看了一眼，多存了一份用心，然后及时拨打幺幺零报警，避免了一个家庭悲剧的发生。而潘玉斌面对这些感谢，却朴实地笑着说：“我觉得这是作为一个公民应该做的事情，而且我相信每个遇到这件事的人都会伸出援助之手，因为他也有一个小女儿，特别能感同身受。”在感谢会的当天，小女孩的母亲张女士与她见面后，在现场一直连连向潘玉斌鞠躬，感谢他的热心救助，否则她无法想象自己的家庭将会变成何样。说着说着，他的眼眶也红了。潘玉斌则在一边好声安慰，说不用在意，只是小事情而已。而此事在网上曝光之后，也迅速引起热议，不少网友为小伙的暖心护花举动而点赞。有人说鼓励这样的善行，也有人感慨着世上还是好人多。的确，虽然我们在新闻中会看到许多令人心寒的新闻，但事实上，在许多我们看不到的地方，一直在上演着各种温情的桥段。所以，希望大家千万不要对这个世界失望，也希望有更多的人能在危难时刻为别人伸出援手，避免一场无法想象的危机出现。我们在一个孤独的世界里待得太久，任何一点外来的声音都能激起我们心中的涟漪，生命的美好在这一刻尽数出现在我们的脑海中。前段时间，曾有只一分多钟的宝宝影片上传到网络上，不过两周的时间就突破一千七百万的观看人次。影片之所以受到高度关注，不仅仅是因为宝宝很可爱，而是这名妈妈替宝宝录影的时刻，有着十分特别且珍贵的意义。出生不久的查理，双耳患有先天性的听觉障碍，他听不见这世界的声音。对于一个未曾见识过世界的小婴儿来说，这无疑是一个令人难过且心碎的事实。但幸运的是，两个月后，查理接受医疗评估后，终于收到了第一个助听器。那一天，查理带上了它。为此，查理的妈妈克里斯蒂特别录下查理带上助听器后第一次跟他对话的感动时刻。影片一开始，查理听见妈妈对他说 “hello”， 他露出了一抹甜甜的微笑。又听见妈妈对他说了声“嗨”之后，顿时笑得更加明显了。但下一秒，查理却突然瘪起嘴来。以妈妈的经验来看，那是宝宝要准备大哭之前的表情。可令人意外的是，查理居然忍住了，只是发出了“依依”。阿雅的声音，见查理有了相当明显的反应，妈妈这时候说话已经带了几分哭腔，随后又对着查理说：“你也很感动，对吗？你让我哭了。”或许是在无声世界里待得太久，查理的表情中充满了好奇，但泪水打转的眼睛里却又充满了感动。于是妈妈又问他：“你是不是和妈妈我一样很感动？”就在妈妈问完他问题后，小查理再次瘪了一下小嘴巴。眼睛还缓缓地眨了一下，就像是在说：“对，我和你一样。”
。而这时候的查理，表情有些多变，一会要哭，一会儿又感动的要笑出来一般，但全程都瞪大了懵懂的双眼，一眨不眨的盯着眼前对自己发出声音的妈妈。接着，妈妈又对着他说了好几次“我爱你”。接下来，令人更为感动的一幕出现了。查理就像是听出了妈妈对他的告白一样，差点落下了眼泪。但或许是想到了这是个幸福的时刻，所以坚强的他仍旧忍了下来。而他这番略有挣扎的表情，宛如是在告诉妈妈：“我知道，我也爱你。”就是这样一个短短的瞬间，让无数网友感动到鼻酸。查理憋起嘴来的那股小表情，一度令人心疼不已。出生两个多月以来，查理一直都在无声的世界中孤独着。第一次听见妈妈对着他说“我爱你”的时候，心中一定就像是听见了天籁一般，他一定能感受到声音带来的那份美好。而作为查理的母亲，克里斯蒂从未想过查理能听见任何声音，所以能看到女儿对于自己的告白有所反应，可想而知她有多么激动。最后，克里斯蒂用她的衣角替查理温柔地擦下眼眶里满含的泪水。而同样感人的幸福时刻，在澳大利亚也发生过。据报道，女子利弗和丈夫育有两名女儿，随后又生了一个男孩拉克伦。拉克伦出生后被医生诊断失去听力，母亲利弗听到这个消息后当场崩溃不已。好在命运眷顾了这个家庭，医生在拉克伦七周大时为他装上了助听器，而拉克伦的父母同样拍摄了儿子装上助听器后首次听到外界声音的情况。在视频中，拉克伦听到声音的时候，一开始还有些诧异。但随着父母的呼唤，他似乎感应到了这是父母的声音，随即感到非常高兴，并慢慢露出了可爱的笑容。见到儿子能真的听到自己说话了，父母顿时大为感动。虽然儿子天生残缺，但利弗称，在夫妇二人的眼中，儿子的助听器是隐形的。而谈及儿子当年首次听到声音时的心情，利弗说：“这是他人生中最奇妙的时刻，人生从未如此开心过。”他还说，儿子恢复听力后非常喜欢听音乐，有时更会跟着一起唱几首舞足蹈。对于当年拍摄的视频，是隔两年后成为热门话题。利弗则表示，自己很开心能与外界分享他们一家人的美妙时刻，也希望借片段令其他父母明白，不论遇到任何困难，到最后总会好起来。的确，对于任何一位父母来说，孩子的健康永远都是心中的第一牵挂。而孩子在绝境之后的重生，也就成了父母心中最为感动。其实，两个字，该是多么帅气！很多人都梦想着能骑上自己心爱的摩托，畅快地驰骋在一望无际的公路，奔向理想中的自由。而事实上，骑士不只承担着自由和炫酷，更承载一些令人感动的温暖。要讲述的这个故事发生在国外，有一位特殊的男孩，每天上学居然会有几十个摩托骑手为他开路。就连以前嘲笑他的同学都抢着要来和他做朋友了。在此之前，男孩子五岁的时候突然生了一场怪病，高烧不止的同时，身体越发的虚弱。父母为了帮助他治病，短短的时间内就带着他跑遍了各大医院。好在命运还算是眷顾男孩，最终在一位名医的救治下度过漫长的恢复期后，彻底痊愈了。他也不用整日待在病床上，而是可以自由地外出上学和玩耍了。然而，令人意外的是，小男孩生病的事情很快就在小镇上传了开来。只是大家没有同情，反而多了许多讥讽和嘲笑，甚至是恐惧。因为不知道是谁，居然说男孩患上的疾病具有传染性，每一个与他接触的人都有可能会被感染。传言真的很可怕，只要有一个人这样说，镇子上所有的人就开始都这么以为。在他们的眼中，男孩仿佛变成了一个瘟神，人人避而远之。也是因此，男孩昔日那些交好的朋友也逐渐远离了他。一位同学的父母告诉他们，无论什么时候都要离男孩远一些，否则就会生病。小孩子不懂事，只知道牢牢地把父母的话记在心中。而男孩自己知道，他得的并不是什么传染病，只要治愈了，就没有任何后遗症，也不会影响到任何人。当时他病愈后去学校，本来高高兴兴的他，进入学校之后才发现。自己仿佛成了独行人，因为同学和朋友们都不再愿意与他同行，玩耍当然也不会叫他。每次看到男孩主动走过来，大家还会四散着跑开。
即便是老师，也是在男孩父母告知之后，才与男孩重新亲近了。面对同学们的孤立，起初还好一些，但随着日子一久，男孩的心中就慢慢出现了裂痕。他不明白，自己一点都没变，只是生了一场病而已，为什么就失去了所有？看着同学们戒备又陌生的眼神，男孩渐渐找不到在学校读书的意义，更害怕重复经历被同学们隔离的痛苦。有一次，因为他主动跟人打招呼，始终没能得到回应，男孩立即就跑回了家，并趴在床上放声大哭。即便是妈妈在一边劝慰，也仍旧无济于事。男孩太难过了，小小的年纪就经历这样的孤独，真的很令人心疼。可是妈妈除了温柔的安慰，却也没有更好的办法，只能默默掉眼泪。直到后来，男孩的妈妈把男孩的故事发在了网络上，没想到短时间内就吸引了无数网友的关注。大家都十分担心小男孩的心理状态，并为无助的妈妈出谋划策。而在这些关心小男孩的一众网友中，有一名骑手也在持续关注着。随后，骑手将男孩的故事告诉了自己的车队。紧接着，他们的脑海中诞生了一个温暖又炫酷的想法，很有效地解决了男孩的孤独。原来，这支车队决定，他们要发动整个车队，每天都会护送男孩子上学，并且很快就联系到了男孩的母亲，告诉了他这件事。对于车队的好意，母亲当然欣然同意，但他心里还是觉得自己和儿子只是普通人，或许只有两三辆摩托车来一丝一丝。但令这位妈妈惊喜的是，到了第二天。他们整个车队的人都来了，一排排摩托车整整齐齐地排在他们家门口。当小男孩走出家门的时候，他立刻就被眼前酷酷的一幕惊呆了，并露出了已经好多天没有露出的微笑。就这样，长长的车队一路伴着尘土飞扬，潇洒地开到了学校。而男孩的同学们在见到这样酷炫的车队时，每个人都惊呆了，再加上摩托后座上坐着男孩，大家更是觉得不可思议。至此，同学们终于知道，男孩并没有患上传染病，因为骑士们都愿意和他玩，甚至还羡慕起男孩，都想被车队护送上学。有意思的是，车队里的每个好心人都是壮汉，但没想到他们的内心却是如此细腻，能做出如此令人感动的事情。后来，男孩与同学们恢复了昔日友好的关系，大家甚至比以前更愿意跟他玩耍了。男孩当然也因此再次敞开心扉，重新面对起了生活。也相信男孩一定会传承起骑手们对他的善意，未来去帮助那些需要帮助的人。而除了这个故事，在德国也有一名六岁的小男孩，同样经历了温暖的时刻。他不幸患上了癌症晚期，在剩下的有限生命里，小小的身体内只有一个小小的心愿，那就是希望能看到三十辆摩托车排着队从自己家门前经过。令人感动的是，最后没有来三十辆摩托车，而是来了两万辆。六岁的柯林打小就对摩托机车感兴趣，就算是年幼时还不会走路，骨子里的那股天生的热爱就显现了出来。特别是摩托车的轰鸣声，每当响起的时候，总是能让他感到无比的兴奋。柯林本打算长大做一名帅气的机车手，奈何在他的人生还未真正开始的时候，病魔却悄无声息地找上了他。患病到现在，这个世界留给他的时间不多了。而柯林一直有一个愿望，希望能看到三十名骑手在家门前经过，这大概是对于他梦想最好的诠释了。而家人为了满足他这个最后的心愿，自己毫无办法，只能通过网络寻求大家的帮助，希望能够实现这个可怜孩子的最后的愿望。然而，接下来发生的事情不仅让柯林非常的兴奋，也让所有人非常的感动。当得知小柯林病情的人越来越多后，大家开始自发地组织起来，从全国各地奔赴而来。几天后的早晨，向着柯林家方向的马路上，摩托车轰鸣声不绝于耳。宽阔的大马路上，黑压压的都是摩托车，大大出乎人的意料之外。这些摩托车的数量居然超过了两万辆，他们其中的大多数并不相识，但并不影响他们一起脚踏机车从远方赶来。而这样做，只是希望能为柯林送上安慰。柯林早已守候在路边，聆听着两万名骑手的轰鸣。在经过柯林面前时，陌生的人们为他送上了祝福与鼓励。柯林更是兴奋的手舞足蹈，身后的家人也感动得默默落泪。男孩的愿望终于实现了。
，感谢骑手们的善良，也感谢特意封路维持秩序的交警。人生短暂，男孩柯林的人生如此的短暂，幸运的是最后他没有遗憾了。如果有来世，希望他能够做一名骑手，骑上自己心爱的摩托车，好好的看看这个美好的温暖的世界。也希望这样的善意能传递开来，让所有遗憾的孩子都能收到一份温暖的惊。